প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এটা হলো প্রাথমিক স্তরের শিক্ষামূলক ইউটিউব চ্যানেল টেন মিনিটস বাংলা টিউটোরিয়াল এই টেন মিনিটস বাংলা টিউটোরিয়াল পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আবারও তোমাদের সামনে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম আজকে আমরা পঞ্চম শ্রেণী গণিতের গড় পর্ব চার সম্পর্কে তিনটি সৃজনশীল প্রশ্ন তার উত্তর নিয়ে আলোচনা করব প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা সহ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় গড় নিয়ে দুটি সৃজনশীল প্রশ্ন আসে আমাদের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় যার নম্বর থাকে আট তাহলে বন্ধুরা তোমরা যারা আমার চ্যানেলটি দেখছো আর এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তার এখনই সাবস্ক্রাইব করে নাও সেই সাথে লাইক কমেন্ট ও বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো কারণ তোমাদের বেশি বেশি সাবস্ক্রাইব লাইক কমেন্ট ও শেয়ারই আমাকে নতুন নতুন ভিডিও বানাতে উৎসাহ প্রদান করে আর কথা না বাড়িয়ে তাহলে শুরু করা যাক প্রশ্ন পর্ব আজকে আমরা তিনটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব আর তোমরা জানো এটা হলো গড় পর্ব চার ইতিপূর্বে আমার এই চ্যানেলে গড় সম্পর্কে আরও তিনটি সৃজনশীল প্রশ্ন তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তো আমরা গড় পর্ব চারের একে একে এর প্রশ্ন তিনটি দেখি দেখো আমরা একটু পরে পড়ি আগে প্রশ্ন দুইটা এখানে আমরা দুইটা দেখব পরবর্তী স্ক্রিনে আমরা এর তিন নম্বর প্রশ্নটা দেখব দেখো আমরা আবার একটু পড়ি হ্যাঁ প্রশ্ন নাম এক একটি জুড়িতে চব্বিশটি আপেলের মধ্যে পাঁচটি আপেলের ওজন মেপে পাওয়া গেল যথাক্রমে দুইশো গ্রাম দুইশো দশ গ্রাম দুইশো পাঁচ গ্রাম দুইশো গ্রাম এবং দুইশো পনেরো গ্রাম অপশন খা পাঁচটি আপেলের মোট ওজন কত অপশন খা পাঁচটি আপেলের গড় ওজন কত অপশন গ গড় ওজনের ভিত্তিতে চব্বিশটি আপেলের মোট ওজন কত এবং আজকে আমাদের দুই নং প্রশ্ন সাতটি বইয়ের মোট ওজন নয়শো একত্রিশ গ্রাম এর মধ্যে প্রথম চারটি বইয়ের গড় ওজন একশো একশো তিরিশ গ্রাম ক গড় নির্ণয় সূত্রটি লেখ অপশন খ প্রথম চারটি বইয়ের মোট ওজন কত অপশন গ শেষ তিনটি বইয়ের গড় ওজন কত অপশন গ সবগুলো বইয়ের গড় ওজন কত এ হলো আমাদের প্রথম দুটি প্রশ্ন আজকে আমরা তিন নং প্রশ্ন এবার চলে যাব আমাদের তিন নং প্রশ্ন কলি ডলি পলি মলি ও লিলির উচ্চতা যথাক্রমে একশো তেইশ সেন্টিমিটার একশো একত্রিশ সেন্টিমিটার একশো পঁয়ত্রিশ সেন্টিমিটার একশো ছাব্বিশ সেন্টিমিটার এবং একশো তিরিশ সেন্টিমিটার ক কলি ও ডলির গড় উচ্চতা কত অপশন খ মলি ও লিলির গড় উচ্চতা কত অপশন গ সবার মোট উচ্চতা কত এবং অপশন ঘ সবার গড় উচ্চতা কত তো বন্ধুরা আমরা একে একে প্রশ্ন তিনটি দেখলাম এবার আমরা প্রশ্ন তিনটি সমাধান করার চেষ্টা করি সমাধান পর্ব এই আমাদের মূল প্রশ্নটি এক নংয়ের এক নং প্রশ্ন এক নংয়ের মূল প্রশ্ন এই দেখো এখন আমরা এর সমাধান করব এক নং প্রশ্ন উত্তর ক ও খ এর সমাধান আমরা করে শুরু করি দেখো পাঁচটি আপেলের মোট ওজন কত তো প্রশ্নে দেওয়া আছে পাঁচটি আপেলের ওজন এখানে দেওয়া আছে দেখো দুইশো গ্রাম দুইশো দশ গ্রাম দুইশো পাঁচ দুইশো গ্রাম এবং দুইশো পনেরো তো বন্ধুরা আমরা যদি এগুলো যোগ করি তাহলে আমরা পাঁচটি আপেলের মোট ওজন পেয়ে যাব দেখো পাঁচটি আপেলের মোট ওজন দুইশো যোগ দুইশো দশ যোগ দুইশো পাঁচ যোগ দুইশো এবং যোগ দুইশো পনেরো তো এই কয়টা যোগ করলে এক হাজার তিরিশ গ্রাম হয় আমরা ক অপশনের সমাধান করে ফেললাম অর্থাৎ পাঁচটি আপেলের মোট ওজন এক হাজার তিরিশ এবার দেখো খ অপশনে শেষে পাঁচটি আপেলের গড় ওজন কত তো আমরা পাঁচটি আপেলের যেহেতু মোট ওজন পেলাম পাঁচটি আপেলের গড় ওজন হবে এক হাজার তিরিশ ভাগ পাঁচ পাঁচটি আপেলের মোট ওজন এক হাজার তিরিশ দ্বিতীয় লাইনে আমরা লিখবো পাঁচটি আপেলের গড় ওজন এক হাজার তিরিশ ভাগ পাঁচ সমান দুইশো ছয় গ্রাম উত্তর দুইশো ছয় গ্রাম এবার আমরা একটু রাব দেখি এই দেখো এক হাজার তিরিশকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে দুইশো ছয় হয় দুইশো ছয় এটার ব্যাখ্যা করলাম না বাক তোমরা একটু দেখে নেবে নিশ্চয়ই তোমরা পারবে আশা করি এবার আমরা এক নং প্রশ্নোত্তরের ক এর সমাধান করব 
দেখো গড় ওজনের ভিত্তিতে তো আমরা গড় ওজন পেয়েছিলাম কি দুইশো এক এই খ অপশন থেকে পাঁচটি আপেলের গড় ওজন পেয়েছিলাম দুইশো ষাট গ্রাম তাই তো মনে হয় হ্যাঁ সরি দুইশো ছয় গ্রাম পেয়েছিলাম দুইশো ছয় গ্রাম খ অপশন থেকে আমরা পাঁচটি আপেলের গড় ওজন পেয়েছিলাম দুইশো ছয় গ্রাম অর্থাৎ এখনই চব্বিশটি আপেলের মোট ওজন হবে দুইশো ছয় গুণ চব্বিশ দেখো দুইশো ছয়ের দুইশো ছয়কে যদি আমরা চব্বিশ দ্বারা গুণ করি চার হাজার নয়শো চুয়াল্লিশ হয় এটাকে যদি আমরা কেজিতে প্রকাশ করি চার হাজার নয়শো চুয়াল্লিশকে এক হাজার দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি তো চার কেজি নয়শো চুয়াল্লিশ গ্রাম হয় আমরা এই ভাগটা একটু দেখি এই দেখো চার হাজার নয়শো চুয়াল্লিশকে এক হাজার দ্বারা ভাগ করলে উপরে চার কেজি হয় এটা হলো বাঘফল বাঘফলটা কেজিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে আর এই বাঘশেষটা গ্রামে রয়ে গেল অর্থাৎ চার হাজার নয়শো চুয়াল্লিশ গ্রাম সমান চার কেজি নয়শো চুয়াল্লিশ গ্রাম তো বন্ধুরা আমরা এক নং প্রশ্ন এর সমাধান করলাম এবং আমরা দুই নং প্রশ্নের সমাধান করা শুরু করি দুই নং প্রশ্নটা আমরা এই হলো আমাদের দুই নং মূল প্রশ্নটি সাতটি বইয়ের মত আচ্ছা আমরা ক অপশনে যাই গ নির্ণয় সূত্রটি সরাসরি আমরা উত্তরে চলে যাই গ নির্ণয় সূত্রটি হলো রাশিগুলোর যোগফল ভাগ রাশিগুলোর সংখ্যা এই দেখো ক এর সমাধান করলাম বা ক এর ক অপশনের উত্তর লিখলাম দুই ন ক দুই নং প্রশ্ন উত্তরে খ অপশনে চেয়েছে প্রথম চারটি বইয়ের মোট ওজন কত তো প্রথম চারটি বইয়ের গড় ওজন দেওয়া আছে আমাদের প্রশ্নে প্রথম চারটি বইয়ের গড় ওজন এই দেখো বই প্রশ্ন মূল প্রশ্নই দেওয়া আছে প্রথম চারটি বইয়ের গড় ওজন একশো তিরিশ গ্রাম সেটাই আমরা এখানে লিখলাম এখন চেয়েছে প্রথম চারটি বইয়ের মোট ওজন তো প্রথম চারটি বইয়ের মোট ওজন হবে একশো তিরিশ গুণ চার গড় ওজন থেকে মোট ওজনে রূপান্তর রূপান্তর করা হয় গুণ দ্বারা আর মোট ওজন থেকে গড় ওজনে যাওয়া হয় ভাগ দ্বারা একশো তিরিশকে চার দ্বারা গুণ করলে পাঁচশো বিশ চার শূন্য শূন্য চার তেরো বাউন্ন তো আমরা ক এবং ঘ এর সমাধান করলাম দুই নং প্রশ্ন এর এবার আমরা গ ও ঘ এর সমাধান করা শুরু করব দেখো এই আমাদের গড় গ গতি কেসি এসে দেখো শেষ তিনটি বইয়ের গড় ওজন আমরা দেখো এবার শেষ তিনটি বইয়ের গড় ওজন বের করার পূর্বে আমাদের শেষ তিনটি বইয়ের মোট ওজন বের করতে হবে তো শেষ তিনটি বইয়ের মোট ওজন বের করবো আমরা কীভাবে দেখো আমরা লিখি ষাটটি বইয়ের মোট ওজন নয়শো একত্রিশ গ্রাম দেখো ষাটটি বই এটা মূল প্রশ্ন দেওয়া আছে আমাদের নয় ষাটটি বইয়ের মোট ওজন নয়শো একত্রিশ গ্রাম এখন দেখো আমরা খ অপশনে বের করেছিলাম প্রথম চারটি বইয়ের মোট ওজন প্রথম চারটি বইয়ের মোট ওজন বের করেছিলাম এটা খ অপশনেই দেখো এটা এখানে পাঁচশো বিশ এটা যদি আমরা বিয়োগ করি এই সাত থেকে চার গেলে তিন তিনটি বইয়ের মোট ওজন হবে নয়শো একত্রিশ থেকে পাঁচশো বিশ বিয়োগ করলে চারশো এগারো গ্রাম চারশো এগারো গ্রাম অতএব শেষ তিনটি বইয়ের গড় ওজন হবে শেষ তিনটি বইয়ের আমরা মোট ওজন পেলাম এখন এখন আমাদের কি প্রশ্ন চেয়েছে শেষ তিনটি বইয়ের গড় ওজন তো শেষ তিনটি বইয়ের মোট ওজনকে যদি আমরা তিন দ্বারা বাগ করি তো আমরা গড় ওজন পেয়ে যাই এই দেখো শেষ তিনটি বইয়ের গড় ওজন চারশো এগারো বাঘ তিন সমান একশো সাঁত্রিশ গ্রাম আমরা শেষ তিনটি বইয়ের গড় ওজন পেলাম এবারে দেখো আমাদের ঘ অপশন সবগুলো বইয়ের গড় ওজন সবগুলো বইয়ের কিন্তু আমাদের মোট ওজন প্রশ্ন দেওয়া আছে নয়শো একত্রিশ সেটাকে আমরা যদি সাত দ্বারা বাগ করি তাহলেই আমরা সবগুলো বইয়ের গড় ওজন পেয়ে যাই তো আমরা লিখি ষাটটি বা সবগুলো বইয়ের মোট ওজন নয়শো একত্রিশ গ্রাম অতএব ষাটটি বা সবগুলো বইয়ের গড় ওজন নয়শো একত্রিশ বাঘ সাত সমান একশো তেত্রিশ এখন আমরা একটু বাঘটা দেখব একশো তেত্রিশ গ্রাম উত্তর এই দেখো চারশো এগারোকে তিন দ্বারা বাঘ করলে একশো সাঁত্রিশ হয় এই খুব সাধারণ বাঘ তোমরা পারবে আমি এটা ব্যাখ্যা করব না এরপরে এই দেখো ঘ অপশনের বাঘ নয়শো একত্রিশকে সাত দ্বারা বাঘ করলে একশো তেত্রিশ হয় এই একশো তেত্রিশ পর্যন্ত তোমরা ভিডিও ক্লিপটি স্টপ করে তারপরে তোমরা বাঘটা দেখে নিবে আচ্ছা এবারে আমাদের তিন নং প্রশ্নে চলে যাই 
তিন নং প্রশ্নটি হলো কলি ডলি পলি মলি ও লিলির উচ্চতা যথাক্রমে এত 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 সেন্টিমিটার ক আচ্ছা এখানে আমরা ক ও ক্ষয়ের সমাধান করি দেখো কলি ও ডলির গড় উচ্চতা এখা এটা কলি ডলি হলো প্রথম দুজন তো এই প্রথম দুইটা সংখ্যা হলো কলি ডলির উচ্চতা তা তো কলি ডলির গড় উচ্চতা বের করার পূর্বে আমাদের কলিডলির মোট উচ্চতা বের করতে হবে সেটাই আমরা বের করি কলিডলির মোট উচ্চতা এই একশো তেইশ যোগ একশো একত্রিশ একশো তেইশের একত্রিশ যোগ করলে দুশো চুয়ান্ন সেন্টিমিটার হয় তো এবার আমরা কলিডলির গড় উচ্চতা বের করি কারণ প্রশ্নে আমাদের কলিডলির গড় উচ্চতা আছে এসে কলিডলির গড় উচ্চতা দুশো চুয়ান্ন ভাগ দুই দুশো চুয়ান্নকে দুই দ্বারা ভাগ করলে একশো সেন্টিমিটার হয় এটা আমাদের উত্তর একশো সাতাশ সেন্টিমিটার এবার আমাদের কি শেষে দেখো মলি ও লিলি গড় উচ্চতা মলি আর লিলি হলো এই পাঁচজনের শেষের দুইজন এই দেখো কলি ডলি পলি মলি মানে চার নম্বরে মলি পাঁচ নম্বরে লিলি তাহলে আমাদের অর্থাৎ শেষের দুইটা এইটা হলো মলি আর এটা হলো লিলির তো কি শেষে মলি ও লিলির গড় উচ্চতা তো আমরা মলি ও লিলির গড় উচ্চতার পূর্বে আমাদের মলি ও লিলির মোট উচ্চতা বের করতে হবে তো সেটাই আমরা লিখি মলি ও লিলির মোট উচ্চতা একশো ছাব্বিশ যোগ একশো তিরিশ তো এই দুইটা যোগ করলে দুইশো ছাপ্পান্ন সেন্টিমিটার হয় এবার আমরা মলি ও লিলির গড় উচ্চতা বের করি মলি ও লিলির গড় উচ্চতা সমান দুইশো ছাপ্পান্ন ভাগ দুই সমান একশো সেন্টিমিটার হয় উত্তর একশো সেন্টিমিটার আমরা একটু ভাগটা একটু দেখি এই দেখো দুইশো চুয়ান্নকে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি এই ভাগটা একশো সাতাশ হয় আমি আর ব্যাখ্যা করব না খুবই সাধারণ ভাগ তোমরা এগুলো পারবে আমি জানি এবারে আমরা এই খ অপশনের ভাগটা দেখি দুইশো ছাপ্পান্নকে দুই দ্বারা ভাগ করলে একশো আঠাশ হয় তোমরা বন্ধুরা তোমরা তোমাদের পরীক্ষার খাতায় অবশ্যই এই ভাগগুলো এগুলো আকারে ডান পাশে বা বাম পাশে যেখানে তোমাদের জায়গা থাকে সুবিধা যে হয় তোমার সেখানে করে অবশ্যই দেখাবে এই রাপ না দেখালে এক্সামিনার তোমার নাম্বার কেটে দিতে পারেন এবার আমরা তিন নং প্রশ্নের শেষের দুইটা অপশনের সমাধান করব তিন নং প্রশ্ন গ ও গা দেখো সবার মোট উচ্চতা সবার মোট উচ্চতা তো সবার উচ্চতা দেওয়া আছে এখন সবার মোট উচ্চতা মানে সবার একটা যোগ করলে আমরা সবার মোট উচ্চতা পেয়ে যাব তো দেখো একশো তেইশ যোগ একশো একত্রিশ যোগ একশো পঁয়ত্রিশ যোগ একশো ছাব্বিশ যোগ একশো তিরিশ এই কোটা আমরা যদি যোগ করি ছয়শো পঁয়তাল্লিশ হয় খুবই সাধারণ যোগ ছয়শো পঁয়তাল্লিশ এবার দেখো ঘ অপশন এসে এসে সবার গড় উচ্চতা তো সবার গড় উচ্চতা সবার মোট উচ্চতা ভাগ সাত এই দেখো সাতজন নাকি না সরি পাঁচজন কলি ডলি এটা পাঁচজন তো সব কলি ডলি ও মলি কলি ডলি পলি মলি ও লিলির গড় উচ্চতা হবে ছয়শো পঁয়তাল্লিশ ভাগ পাঁচ ছয়শো পঁয়তাল্লিশকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে একশো উনত্রিশ হয় উত্তর একশো উনত্রিশ আমরা একটা ভাগটা দেখি এই হলো আমাদের বাঘ একশো উনত্রিশ হয় সে তো বন্ধুরা আমরা গড় পর্ব চারের একে একে তিনটি প্রশ্ন এর সমাধান করে ফেললাম এতক্ষণ ধৈর্যদারে যারা এই পর্ব দেখলে পরবর্তীতে আমার এই টেন মিনিটস বাংলা টিউটোরিয়াল থেকে অন্যান্য পর্বগুলো দেখে নিও ভালো থেকে সুস্থ থেকো আর আমার চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে কারণ এই চ্যানেলে তোমাদের জন্য নিত্য নতুন ভিডিও আপলোড করা হয় ধন্যবাদ